ஹலோ ஆல் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஃபனட்டிக்ஸ் படிச்சுட்ருக்கோம் ஆக்சுவலாக இந்த ஒன் வீக் வந்து நான் இந்த ஃபனட்டிக்ஸ் வந்து கிருத்துக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவளை ஃபஸ்ட்டு எழுத வச்சுருங்க ஸோ எல்லா லெட்டர்ஸும் அவங்க வந்து எழுதி தரவை வந்து கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இது கைண்ட் ஆஃப் வந்து மக்கப்பின் மாதிரி தான் ஸோ இப்போது இப்போ ஏபிசிடி லெட்டர்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ஏபிசிடி லெட்டர்ஸ் வந்து காமனாக இசட் வரைக்கும் வரும் ஸோ கூடயே வந்து இந்த வவல் சவுண்ட் இருக்குல்ல ஏ இ ஐ ஓ யூ இருக்குல்ல இப்போ இது மட்டும் உங்களுக்கு கூட வந்து ஆட் ஆகிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஏல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து இந்த ஒன் வீக்காக போயிட்டுருக்கு அவள் வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் எழுதணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ பக்கத்தில் நான் எழுதிடுவேன் அதை பார்த்து அவள் வந்து எழுதுவாள் ஸோ ஏ ஏனா ஆ பி பி ஏனா ப கா டா ஏ ஃபா க ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் வந்து இப்போது இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இப்போ ப மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு பக்கத்தில் வந்து டீ இருக்குது அப்படின்னா பே ஆல்ரெடி தெரியும் அவங்களுக்கு டீங்கிற சவுண்ட்ஸ் சவுண்டை மட்டும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா பேட்டுங்கிற வேர்டு வந்து அவங்க கற்றுப்பாங்க ஸோ ஈஸியாக அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ சிஏ அப்படி இருக்குன்னா கா சிஏ கா ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் கா அப்படின்ட்டு பக்கத்தில் டீ மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா டீயை சேர்த்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது கேட் அப்படிங்கிற ஒரு அனிமலோட லெட்டர் வந்துடுது அண்ட் இப்போ வந்து இப்போ சப்போஸ் இங்கே எல்ஏ பக்கத்தில் வந்து ஜி இருக்குது அப்படின்னா லேக் அப்படிங்கிற வே வேர்டு வருது அப்படின்னா எல்ஏ வந்து ல அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் பக்கத்தில் ஜி வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஜி வந்து இங்கே வந்து எக் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களால ஈஸியாக ஸோ ஹாஃப் ஆஃப் த வேர்டு வந்து அவங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ லேக் அப்படின்னு ஈஸியாக அவங்களுக்கு வந்து சொல்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஏபிசிடி காமனாக வச்சுக்கிட்டு பக்கத்தில் வந்து அடுத்தது இ இந்த லெட்டர் இ வந்து போட்டுட்டு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே வரும்போது ஏ பே கே டே அப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில் வர லெட்டர் வச்சு சேர்த்து படிக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக ட்ரித்து ஸ்கிரிபிள் பண்ணாத எழுது ஸோ அதை வந்து அவங்களுக்கு எழு படிக்க வந்து க ஐ மீன் அந்த வேர்ட்ஸை வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பிஇ இருக்குன்னா பக்கத்தில் ஆல்ரெடி இந்த பிஇங்கிறது பே அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் பக்கத்தில் வந்து இப்போ ஜி இருக்குது பெக் அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு வேர்டு வருது அப்படின்னா பெக் அப்படின்னு வாங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து வாசிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபனட்டிக்ஸ் ஃபானிக்ஸ் ஸோ இது வந்து இவங்களுக்கு வந்து பேஸ் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வேர்ட்ஸ் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது நீங்கள் வந்து அவங்க மனசில் பசி பதிச்சிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எத்தனை லெட்டர் வேர்டாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஈஸியாக வந்து படிச்சிருவாங்க இப்போ ஹாலோவீன் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஹெச்ஏ ஹா அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ இங்கே இங்கே நமக்கு வந்து ஹெச்ஏ அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இந்த ரெண்டு லெட்டரும் அவங்க படிச்சிருவாங்க ஹே அப்படிங்கிறது ஸோ அடுத்து இங்கே இ இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி லெட்டரில் வந்து டபிள்யூ இ வரப்போகுது ஸோ வே அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இங்கே எல் ஓ வருது இந்த ஓ ஃபன் வவல் சவுண்ட் வரும்போது எல் ஓ அப்படிங்கிறது வந்துடப்போகுது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து லோ அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சிடும் ஹே தெரிஞ்சிருச்சு லோ தெரிஞ்சிருச்சு வி வே தெரிஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி இத்தனை இது தெரிஞ்சுதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹே எல் வந்திருக்கு ஹேல் அப்புறம் லோ ஹலோ டபிள்யூஇ வே வேங்கிறது அவங்க வாசிக்கும் போது வேன் வரும் கூட இந்த இ என்னும் வந்து இதில் இந்த இதில் வந்துடும் ஸோ என் ஹாலோவீன் சேர்த்து படிக்கும் போது ஹாலோவீன் ஸோ எத்தனை லெட்டர் வேர்டாக இருந்தாலும் இந்த ஃபனட்டிக்ஸ் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வாசிக்கிறதுக்கு எல்லா வேர்ட்ஸுமே வந்து எத்தனை லெட்டர் வேர்டாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஈஸியாக வந்து படிச்சிடலாம் ஸோ இந்த ஃபனட்டிக்ஸ் வந்து நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக எத்தனை பெரிய வேர்டாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து படி ஈஸியாக வந்து படிச்சிருவாங்க பெரியவங்களுக்கே தெரியாத வேர்ட்ஸ் கூட ஈஸியாக வந்து அவங்க வந்து படிச்சிருவாங்க
ஸோ இதை நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்து சொல்லித்தரணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லணும்னு நினச்சேன் இதை நான் வந்து ஒரு டூ வீக்ஸாக போன வீக் நடுவிலேருந்து ஒரு வெனஸ்டேலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து அவ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏஏ மட்டும் ஃபஸ்ட்டு அவள்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு ஒன் ஒன்னே ஹால் வாரமாக அது வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ அவங்க மனசில் பதியறதுக்கு வந்து என்னடாமா என்னடாமா ஸோ மனசில் பதியத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் நாள் ஆகும் இல்லையா ஆனால் வந்து பதிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஸோ ஈஸியாக அது வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ அவங்கள வந்து இதை டெய்லி வந்து ஒரு இப்போ டூ டைம்ஸ் எழுதினாங்கன்னா நல்லது நான் இப்போ வந்து அவள் காலையில் சம்மர் கிளாஸஸ் போகிறதுனால ஈவினிங் வந்து கராத்தே கிளாஸஸ் இருக்கும் ஸோ வந்து டெய்லி வந்து ஒரு முறை தான் எழுத வைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இன்னுமே ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கணும் அப்படின்னா டெய்லி டூ டைம்ஸ் எழுத வச்சிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக குயிக்காக வந்து மனசில் பதியும் ஸோ நான் அதை சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமாவே இந்த மாதிரி புக்ஸை வச்சுட்டு அவளுக்கு வந்து படி வருதா அந்த ஒரு லெட்டர் வேர்டை வச்சு மட்டுமே வருதா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணேன் அவளால் ஓரளவுக்கு அந்த ஒரு மேபி ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த வேர்டு வந்து அவள் கவர் பண்ணுறா ஏன்னா இப்போ வந்து ஆரியே வருது இல்லை ரெயின்போ இத்தனை லெட்டர் வேர்டு வருது ரா அப்படின்னு வரும் ரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் படிக்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறா ஸோ இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்து லைப்ரரி புக்ஸு இது எதுக்காக வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா வந்து யூஸ்வலாக லைப்ரரி படிக்க தெரியலன்னா கூட படிக்க தெரியலன்னா கூட நம்ம வந்து படிக்கிற பழக்கத்தை வந்து நம்ம வந்து நம்ம தான் வந்து உண்டாக்கணும் ஸோ நிறைய புக்ஸை நீங்கள் வந்து லைப்ரரியை லைப்ரரியை வந்து கண்டிப்பாக மேக் யூஸ் ஆஃப் த லைப்ரரி பிள்ளைங்களுக்கு வந்து படிக்கணும் புக்ஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் அது ஒரு இது ஒரு ஒரு நல்ல பழக்கம் என்ன புக்கை வேணால் ரீட் பண்ணட்டோம் அவங்க வந்து அது தட் இஸ் நாட் த மேட்டர் ஆனால் வந்து அவங்க படிக்கிற பழக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்திக்கணும் இங்கே இருக்கிற லைப்ரரியில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸோ இங்கே இருக்க லைப்ரரியில் வந்து ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷ்னலான திங் வந்து இங்கே பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா சம்மர் ரீடிங்ஸ் வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இவள் வந்து இப்போ கிருத்து வந்து போன மந்த் தான் வந்து ஃபைவ் இயர் ஓல்டு வந்து டேர்ன் பண்ணால் ஸோ ஃபைவ் இயர் ஓல்டு கிட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க இண்டிவிஜுவலாக புக்ஸ் எடுத்து அவங்க ரீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தராங்க ஸோ அவளுக்குன்னு ஒரு லைப்ரரி கார்டு வந்து நான் போன வீக் தான் வந்து இன்ட்ரு அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தேன் ஸோ அதில் வந்து அவள் எந்த நம்பர் ஆஃப் புக் வந்து எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு அவள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரீட் பண்ணிவிட்டு அவள் கொண்டு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு அந்த கவுண்ட்டை வந்து நம்ம போய் சொன்னோன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து அவள் ரீட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னா அவங்க வந்து அந்த கவுண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு லக்கி வீல் ட்ரா பண்ணி அந்த லக்கி வீல் நம்ம கிட்ஸியே வந்து சுற்ற சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பேஸ்டாக அந்த நம்பர் வந்து அவளுக்கு வந்து ப்ரைஸஸ் கிஃப்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அவளுக்கு வந்து நாம் இன்னும் கொஞ்சம் புக் எடுக்கணும் மம்மி நான் வந்து லக்கி வீல் வந்து நான் சுற்றணும் நிறைய வந்து ப்ரைஸ் வந்து வின் பண்ணணும் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் ஃபாஸ்ட்டாக ஐ மீன் அவள் வந்து ரீட் பண்ண மாட்டாள் என்னை வந்து ரீட் பண்ண சொல்லி அவள் கேட்பாள் ஸோ நான் வந்து இப்போ கையை வச்சு நான் வாசிக்கிறேன் இல்லையா இப்போது இங்கே எடுத்துகிட்டு இது நான் இப்போது இங்கே படிக்கிறேன் அப்படின்னா கிராண்ட் பாஸ் மைல்ஸ் அண்ட் சேஸ் டூ அப்படின்னு நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து வேர்ட்ஸு அம்மா வந்து கையை வச்சு படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே ஜிஆர்ஏ என்டிபிஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் படித்தேன் அப்படின்னா கிராண்ட்பா அப்போ கூடவே சேர்த்து அவளும் படிப்பாள் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்டு வந்து அவளுக்கு ஸ்பெல் பண்ணி ஸ்பெல் பண்ணி நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பிக்சர் வச்சு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு ஆர்வம் வரும் அவங்க இங்கே வந்து ஏற்படுத்தியிருக்க இந்த சிஸ்டமும் வந்து ரொம்ப மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்குது ஸோ இதை நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒன்று வந்து என்னென்னா இந்த ஃபிஃப்டி புக் சேலஞ்ச் ஃபார் சம்மர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு இந்த லிஸ்ட் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க இதுவும் வந்து கிட்ஸுக்கு தான் இந்த ஃபிஃப்டி புக்ஸ் இது இந்த ரிலேட்டடாக வந்து ஃபிஃப்டி புக்ஸ் எடுத்து அவங்க வந்து அவங்க சொன்ன டேட்குள்ளே படித்து முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இது வந்து எப்போன்னா ஜூன் தேர்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு எண்ட் ஆகிறது வந்து இந்த மந்த் எண்டு வந்து எண்ட் ஆகுது ஜூலை தேர்ட்டியத் வந்து எண்ட் ஆகுது ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து இந்த ஃபிஃப்டி டை டைட்டிலில் இந்த ஃபிஃப்டி இது கான்செப்டில் வந்து அவங்க புக் புக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு சர்ட்டிஃபிகேட் தராங்க லைப்ரரியில் ஸோ இது வந்து பிக் கிட்ஸுக்கு பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ
அதுக்கடுத்து வந்து உங்களோட அவங்களோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஸ்டார்டிங் லெட்டரில் ஸோ எ புக் ஸ்டார்ட் வித் த ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் யுவர் நேம் அப்படின்னா கிருத்தன்வி அப்படின்னா ஸோ கேல வந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ கிருத்து உன்னோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் என்ன அப்படின்னா கே அவள் சொல்லுவா ஸோ ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேல ஆரம்பிக்கிற புக் வந்து நீ போய் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொன்னால் அவள் தேடி வந்து போய் எடுத்துட்டு வருவா ஸோ அது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ புக்கை வந்து எப்படி தேடணும் தேடி கலர்ஃபுல்லான புக்ஸு நிறைய இந்த ஸ்டோரி நல்லா இப்போ இது நல்லா இந்த பிக்சர் இந்த பிக்டோரிக்கலாக இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து ஃபைன் பண்ணி அந்த ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு இது ரொம்ப வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ நீங்களும் வந்து ஸோ நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து வேர்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க சொல்லி கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஈஸியாக வந்து கற்றுப்பாங்க ஸோ நான் இன்னும் இதை வந்து நான் எப்படியே ஒரு டூ மந்த்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணலான்ட்ருக்கேன் ஸோ ஸோ தட் வந்து அவங்களுக்கு டைம் எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்களுக்கு வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு இந்த மெத்தட் வந்து கற்றுக்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் பட் அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்க எழுத்து கூட்டி அந்த படிக்கும் போது ஃபாஸ்ட்டாக வந்து எல்லா வேர்ட்ஸும் வந்து படிக்க பண்ணும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க கற்றுப்பாங்க ஸோ இதே இது தான் வந்து மற்ற லாங்குவேஜுக்குமே தமிழில் கூட நீங்கள் இதே இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் நான் அதை வந்து சொல்லி தரும் போது நான் வந்து உங்களுக்கு நான் அகெயின் வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ இதே இது தான் வந்து குட்டி கொ குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்போ கலர்ஸ் சொல்லி தர போகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ எல்லோ பிங்க் அந்த மாதிரி அவங்க கலர்ஸ் பார்க்க கற்றுக்கும் போது க அட்ராக்டிவ் கலர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கினது அவங்களுக்கு தெரியும் லைக் ரெட்டு ப்ளூ க்ரீன் அந்த மாதிரி வந்து டார்க் அண்டு இந்த ரொம்ப அட்ராக்டிவ் கலர்ஸ் தான் தெரியும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வாரத்துலேருந்து ரெண்டு வாரம் கண்டினியூவஸாக ஒரு சேம் கலரையே காட்டுங்க இப்போ எல்லோ சொல்லி தர போகிறீங்க எல்லோ வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும்ல இந்த கலரை பார்த்தானா அவங்களுக்கு ரொம்ப வந்து எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் இப்போ வாழைப்பழம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் வீக் ஆர் டூ வீக்ஸ் வந்து கண்டினியூவஸாக எல்லோ பேஸ்டாக இருக்கிற கலர்ஸையே காட்டுங்க தமிழில் சொல்லி தர போகிறீங்க அப்படின்னா மஞ்சள் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து மஞ்சள் கலரையே காட்டி மஞ்சள் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இப்போ இங்கிலீஷில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா எல்லோ இது தான் எல்லோ திஸ் இஸ் எல்லோ கலர் எல்லோ கலர் எல்லோ எல்லோன்னு சொல்லிட்டே வந்து ஒரு ஒரு இதுவும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் இப்போ ரெட்டு பர்பிள் இது வந்து க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிங்கன்னா குழந்தைக்கால கற்றுக்க முடியாது ஒரு ஒன்றரை வயசு ரெண்டு வயசு குழந்தையால் கற்றுக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் சேம் கலரை ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டு அந்த எண்ட் ஆஃப் த அந்த டூ வீக்ஸ் அப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த கலரை காட்டினீங்கன்னா இது என்ன கலர்னால் கண்டிப்பாக அது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் இது வந்து எல்லோ ஜஸ்ட்டு வந்து சொல்லறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆனும் பண்ணும் எல் எல் அப்படின்னாச்சும் சொல்லும் அட்லீஸ்ட் அல்லாட்ட மஞ்சள் மஞ் அப்படின்னாச்சு சொல்லும் கண்டிப்பாக சொல்லும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இது வந்து நான் அனுபவத்தில் பார்த்தது இப்படி தான் நான் வந்து கிருத்துவுக்கு வந்து நான் குட்டியில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அவளுக்கு வந்து நான் அப்படி தான் கலர் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நிறைய நிறைய பேர் வந்து கலர் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ரைம்ஸை போட்டு விட்ருவாங்க அதுலேருந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க க கலர்ஸ் வந்து நிறைய கலரை ஒரே நேரத்தில் போட்டு பம்பாட் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக கற்றுக்க முடியாது சின்னதுலேயே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்த நான் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் நான் வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணுறேனோ அதை வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா கமெண்டில் வந்து உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை வந்து எழுதுங்க தேங்க்யூ